ബൈബിളിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥാടനം തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആഴമേറിയ അർത്ഥങ്ങൾ ലളിതമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും നാം ഏവരെയും സഹായിക്കുന്ന ഈ വചന പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് ഗുഡ്നസ് ടിവിയുടെ മാന്യ പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അൻപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ നീണ്ടു നിന്ന ദുർഭരണത്തിലൂടെ യൂതായെ തിന്മയുടെ മാർഗേ നയിച്ച മനാസെ എന്ന രാജാവ് ആ രാജാവിൻ്റെ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാമായിരുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ മനാസെ എന്ന രാജാവ് യൂതയായിൽ ഭരണം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചു പിന്നീട് ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ തൻ്റെ ദാസന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ കർത്താവായ ദൈവം മനാസയെ വിധിക്കുന്നതും പിന്നീട് അവൻ മരണപ്പെടുന്നതുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗത്ത് മനാസയുടെ പുത്രൻ ആമോൻ യൂതായിൽ ഭരണം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് ആമോനെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു വിവരണം രണ്ട് ആമോൻ ചെയ്ത പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറു വിവരണം മൂന്ന് ആമോൻ്റെ അന്ത്യം എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യമായി തന്നെ ആമോനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ കൈവശമുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമുക്കൊന്ന് കയ്യിലെടുക്കാം രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം തിരുവചനം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം തിരുവചനം നമുക്കെടുക്കാം ഭരണമേൽക്കുമ്പോൾ ആമോന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ ജറുസലേമിൽ രണ്ടു വർഷം ഭരിച്ചു അവൻ്റെ മാതാവ് യോത്ബായിലെ ഹറൂസിൻ്റെ പുത്രിയായ മെഷുല്ലമെത് ആയിരുന്നു ആമോൻ എന്ന പേര് ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ദേവൻ്റെ പേരാണ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവായിരുന്ന മനാസെ ഈജിപ്തിലെയും അസീറിയായിലെയും ബാബിലോണിലെയും എല്ലാം എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെയും ആരാധിച്ചിരുന്ന ബഹുദൈവാരാധകനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈജിപ്തിലെ ഒരു ദേവൻ്റെ പേര് തൻ്റെ പുത്രനിട്ട് കൊടുത്തത് ഏതായാലും സ്വന്തം പേരിൽ പോലും ദൈവമായ കർത്താവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു ആമോൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരും അമ്മയുടെ അപ്പൻ്റെ പേരും നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആമോൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് മെഷുല്ലമെത്ത് അമ്മയുടെ പിതാവിൻ്റെ പേര് ഹറൂസ് ഈ രണ്ട് പേരുകളും അറബി ഭാഷയിലുള്ള പേരുകളാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മനാസയുടെ ഒരു അറേബ്യൻ ഭാര്യയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ പുത്രനാണ് ആമോൻ എന്നാണ് ഒരു 
മെഷുല്ലമെത്ത് എന്ന അറേബ്യൻ വംശജയായ ഒരു സ്ത്രീയെ മനാസ വിവാഹം കഴിക്കുകയും അതിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ മകൻ ആയിരുന്നു ആമോൻ എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പേരുകളിൽ നിന്നും പിന്നീട് വചനം പറയുന്നത് കേവലം രണ്ട് വർഷം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് കേവലം രണ്ട് വർഷങ്ങൾ മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന ഭരണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആമോൻ ചെയ്ത പാപങ്ങളാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം കയ്യിലെടുക്കാം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കാം തൻ്റെ പിതാവ് മനാസയെ പോലെ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു പിതാവ് ചരിച്ച പാതകളിലെല്ലാം അവനും ചരിച്ചു പിതാവ് സേവിച്ച വിഗ്രഹങ്ങളെ അവനും സേവിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ അവൻ പരിത്യജിച്ചു അവിടുത്തെ മാർഗത്തിൽ നടന്നില്ല ഇവിടെ രണ്ട് തരം പിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത് പറയുകയാണ് തൻ്റെ പിതാവ് മനാസയെ പോലെ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ഒന്നാമതായി പറയുന്ന പിതാവ് ഇവന് ജന്മം നൽകിയ മനാസ എന്ന തിന്മയുടെ പിതാവാണ് രാജാവാണ് അതാണ് ഒരു പിതാവ് പക്ഷേ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ വചനം വീണ്ടും പറയുകയാണ് പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ അവൻ പരിചയിച്ചു എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യൂതയായുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അവിടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ തങ്ങളുടെ ദൈവമായി കരുതിയിരുന്ന പിതാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് തരം പാരമ്പര്യങ്ങൾ അമ്മോൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ തിന്മയുടെ പാരമ്പര്യം രണ്ട് തൻ്റെ പിതാമഹന്മാരായിരുന്ന വ്യക്തികളുടെ നന്മയുടെ പാരമ്പര്യം ഈ രണ്ട് സാധ്യതകളും ഉണ്ടായിരിക്കെ അതിൽ തിന്മയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ പിൻചെന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനാസ് ആമോനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കുറ്റം അതായത് പിതാവ് തെറ്റായ വഴിയെ ചരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആമോൻ തിന്മയിൽ ചരിച്ചത് എന്ന വാദം അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാലാണ് അവൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരിത്യജിച്ചു എന്ന് തിരുവചനം ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്വന്തം പിതാവ് തെറ്റായ മാതൃകയാണ് നൽകിയതെങ്കിലും ദാവീദ് ഭവനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് വിശ്വസ്തരായിരുന്ന പിതാമഹന്മാരുടെ സന്മാതൃക ആമോന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവൻ കർത്താവിനെ പരിത്യജിച്ചു അവിടുത്തെ മാർഗത്തിൽ നടന്നില്ല ഇവൻ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല പകരം മനാസ് ചെയ്ത അതേ പാപങ്ങൾ അവനും ആവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ മനാസ് യൂതയായിരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച ആ പാപങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് സകലവിധ തിന്മകളും ചെയ്ത ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് മനാസയുടെ പുത്രനും പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പാപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തിരുവചനം ആവർത്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്കതിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ആമോൻ്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വചനം പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് തിരുവചനങ്ങളിലാണ് അവിടെ പറയുകയാണ് ഭൃത്യന്മാർ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ആമോനെ സ്വഭവനത്തിൽ വച്ച് കൊന്നു രാജ്യത്തെ ജനം ആമോൻ രാജാവിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ വരെയെല്ലാം നിഗ്രഹിക്കുകയും അവൻ്റെ മകൻ ജോസിയായ രാജാവായി അവരോധിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ വെച്ച് ഗൂഢാലോചനയിൽ പെട്ട് മരണമടയുന്ന കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആമോനെ കുറിച്ചാണ് വചനം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തി ആമോനെ വധിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും ആമോനെ വധിച്ചവരെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗവും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് 
കൊട്ടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അക്കാലത്ത് പ്രബലമായിരുന്ന രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും അവരുടെ വിഭാഗീയതയിലേക്കുമാണ് തീർച്ചയായും അസീറിയൻ രീതികളെയും ബഹുദൈവാരാധ ബഹുദൈവ ആരാധനയെയും ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തെയും ഒക്കെ പിന്താങ്ങിയിരുന്ന ഒരു വിഭാഗവും യൂതായുടെ പരമാധികാരത്തിനും ഏകദൈവമായ കർത്താവുള്ള വിശ്വാസത്തിനും വേണ്ടി നിലകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം കൂടെ നമ്മൾ ഈ ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ആമോൻ രാജാവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നല്ലതായി ഒന്നും പറയാനില്ല ഇയാളുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആകെ കൂടെ നല്ലതായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇയാൾ ജോസിയ എന്ന യൂതായുടെ മഹാനായ രാജാവിൻ്റെ പിതാവായിരുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അയാളുടെ ജോസിയായുടെ നന്മയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇയാൾക്ക് യാതൊരു റോളും ഇല്ല എങ്കിലും ജോസിയ എന്ന മഹാനായ പിതാവ് എന്ന പേര് അത് ഈ ആമോന് സ്വന്തമാണ് അത് മാത്രമാണ് അയാളെക്കുറിച്ച് വചനത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് പറയുകയാണ് ആമോന്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ യൂതാരാജാക്കന്മാരുടെ ദിനവൃത്താന്തത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവനെ ഉസ്സായുടെ ഉദ്യാനത്തിലെ ശവകുടീരത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു പുത്രനായ ജോസിയ ഭരണമേറ്റു എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഈ വചനഭാഗം ഈ ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആമോന്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ കാലം തീരുകയാണ് ഈ സമയം നമ്മുടെ ഓർമ്മ ഒന്ന് പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്ര കാലം നമ്മൾ കണ്ട ഈ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായി സൂചിപ്പിക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബി സി ഇക്കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദാവീദിൻ്റെ കാലത്ത് സോളമൻ്റെ കാലത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഏക രാഷ്ട്രം ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബി സിയിൽ രണ്ടായി മാറുകയാണ് വിഭജിതമാവുകയാണ് ഈ വിഭജിത രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം സമരിയ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ജെറോബവാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന നാമം സ്വീകരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അതായത് അതിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം ജറുസലേം കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ദാവീദര വംശത്തിൽപ്പെട്ട രാജാവ് റഹബവാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരണം ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൽ അഥവാ വടക്ക് ഭാഗത്തും യൂതയായിൽ തെക്ക് ഭാഗത്തും രാജപരമ്പരകൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഇസ്രായേലിലെ രാജപരമ്പരകളെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒറ്റ രാജാവ് പോലും ദാവീദിൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരായിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാക്കന്മാരുടെ നിര മുഴുവൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു രാജാവ് പോലും പരിപൂർണമായി ദൈവത്തോട് വിധേയത്വം പുലർത്തുകയോ അനുസരണം കാണിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ആകെ കൂടെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് യേഹു എന്ന രാജാവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് അവൻ ആഹാസിൻ്റെ ഭവനത്തെ ഓമ്രിയുടെ ഭവനത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അവസാന കാലത്ത് അവനെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചില തെറ്റായ അത് ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അവന് സംഭവിച്ച വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കത്തിൽ വടക്ക് ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജാവ് പോലും പരിപൂർണമായി ദൈവതിരുമനസ്സിന് കീഴടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നില്ല അതേസമയം തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യത്തെ രാജാവ് റഹോബോ അനുസരണക്കേടിൻ്റെ വഴിയെ നടന്ന രാജാവായിരുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്ന അബിയാം അബിയാമും അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു പക്ഷേ അബിയാമിന് ശേഷം അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആസ ആസായുടെ മകൻ യഹോഷഫാത്ത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ദൈവത്തിൻ്റെ പാതെ ദാവീദിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചരിച്ച വിശ്വസ്തരായ രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു എന്നാണ് തിരുവചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് 
യഹോഷഫാത്തിന് ശേഷം വന്ന യഹോറമായി കൊള്ളട്ടെ അഹസ്യ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ രണ്ടുപേരും അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു അവരെ കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിന് നല്ലത് പറയാനില്ല പിന്നീട് വരുന്ന അഹസ്യായ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഒരു രാജ്ഞിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായി സംസാരിച്ചതാണ് അത്താലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്ഞി യൂതായിൽ ഭരണം നടത്തിയതും അവൾ എത്രമാത്രം ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നവളും തിന്മയുടെ ആൾരൂപവുമായിരുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവളും അനുസരണക്കേടിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് യോവാഷ് എന്ന യഹോവാഷ് എന്നുകൂടി പേരുള്ള രാജാവിനെയാണ് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അനുസരണ കാണിച്ചിട്ടുള്ള രാജാവാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ അമസിയായും അസറിയായും ഉസിയ എന്ന പേരുള്ള അസറിയായും യോധായും ഒക്കെ പൊതുവിൽ ദൈവത്തോട് അനുസരണ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പരമ്പരയിൽപ്പെടുന്നവരാണ് യോധാമിന് ശേഷം വരുന്ന ആഹാസ് ആഹാസ് വളരെ തിന്മയുടെ വഴിയെ നടന്നിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു എന്ന് തിരുവചന സാക്ഷ്യമുണ്ട് നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഹാസിന് ശേഷം വരുന്ന ഹെസഖിയ ആഹാസിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് തിരുവചനത്തിന് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണുള്ളത് നമ്മൾ വിശദമായി ഹെസക്കിയയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം എപ്രകാരമാണ് ദൈവത്തിന് മനസ്സിനോട് കീഴ്വടങ്ങിയത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അവസാന കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയപരമായ ചില മണ്ടത്തരങ്ങൾ അദ്ദേഹം കാണിച്ചത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ദൈവത്തോട് അനുസരണ കാണിച്ച രാജാവായിരുന്നു ഹെസക്കിയ ഹെസക്കിയായ്ക്ക് ശേഷമാണ് മനാസെ ഭരണത്തിലേക്ക് വരുന്നത് മനാസെ എപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഹൊറിബിൾ കിങ് ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടതാണ് മനാസയുടെ പുത്രനാണ് പിന്നീട് വന്ന ആമോൻ ഈ ആമോനും ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് ദാവീദിൻ്റെ ആ രീതികളിൽ നിന്നും എല്ലാം അകന്ന് അവിശ്വസ്തയുടെ മാർഗത്തിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ ഇതാ ഈ ചരിത്രം മുഴുവൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമുള്ള രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ജോസിയായാണ് ആമോൻ എന്ന് പറയുന്ന തിന്മയുടെ വക്താവായിരുന്ന രാജാവിൻ്റെ മകനായി ജനിച്ചുവെങ്കിലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ഉടമ്പടിക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട യൂതായുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മഹാനെന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വാഴ്ത്തുന്ന രാജാവായിരുന്നു ജോസിയ രാജാവ് ആ ജോസിയ രാജാവിന് ശേഷം ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന മറ്റ് രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടായിട്ട് പോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് ജോസിയ രാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന വചനഭാഗം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം തിരുവചനം മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പതാം തിരുവചനം വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് യൂതായിൽ ജോസിയ നടത്തുന്ന സൽഭരണം അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന നവീകരണങ്ങൾ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് പൊതുവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മൂന്നായി നമുക്ക് ഈ വചനഭാഗത്തെ ഒന്ന് തിരിക്കാം അവിടെ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗത്ത് നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട് കിടന്ന നിയമഗ്രന്ഥം കണ്ടെടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപതാം വാക്യം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഹുൽദ എന്ന പ്രവാചികയുടെ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒടുവിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം മുതു മുഴുവൻ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം തിരുവചനം മുതൽ മുപ്പതാം തിരുവചനം വരെ ജോസിയ നടത്തുന്ന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിഷ്കാരങ്ങളും നവീകരണങ്ങളും നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നവീകരണ പ്രവർത്തികൾക്കിടയിൽ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്ന നിയമഗ്രന്ഥം കണ്ടെടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ജോസിയായെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്തമായ ഒരു വിവരണം തിരുവചനം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് എടുത്ത് 
രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് തിരുവചനങ്ങൾ വായിക്കാം ഭരണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജോസിയായിക്ക് എട്ട് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ ജറുസലേമിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷം ഭരിച്ചു ബോസ്കാത്തിലെ ആദായുടെ മകൾ യതീത ആയിരുന്നു അവൻ്റെ അമ്മ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നീതിപൂർവം വർത്തിച്ചു പിതാവായ ദാബീദിൻ്റെ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇടം വലം വ്യതിചലിച്ചില്ല ഭരണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജോസിയായിക്ക് എട്ട് വയസ്സായിരുന്നു എട്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തൻ്റെ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ഭരണത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വ്യക്തിയാണ് ജോസിയ അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം ആമോൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നതും പിന്നീട് ജോസിയായ ജനം രാജാവായി വാഴിക്കുന്നതുമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് കണ്ടതാണ് തൻ്റെ മുതുമുത്തച്ഛനായ ഹെസക്കിയായ പോലെ യൂതായുടെ ചരിത്രത്തിലെ മഹാനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ജോസിയ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ജോസിയായെക്കുറിച്ച് തിരുവചനം പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നീതിപൂർവം വർത്തിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവൻ നീതിപൂർവം വർത്തിച്ചു എന്ന ഈ തിരുവചനം തീർച്ചയായും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം തിരുവചനത്തെയാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഹെസക്കിയ രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ ഹെസക്കിയ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വേളയിൽ തിരുവചനം പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് പിതാവായ ദാവീദിനെ പോലെ അവൻ ഹെസക്കിയ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ നീതി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോസിയായെക്കുറിച്ചും ഹെസക്കിയായെക്കുറിച്ചും തിരുവചനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരേ വാക്കുകളിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീതി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ഹെസക്കിയായും ജോസിയായും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പൊതുവിൽ യൂത രാജാക്കന്മാരെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ദാവീദിനോടും ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ജെറോബവാം എന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാജാവിനോടുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിലെ ഓരോ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ജെറോബവാം ഇസ്രായേലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ആ രാജാവ് പിന്തിരിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഒരു പരാതി പറയുമായിരുന്നു യൂതായിലെ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴെപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ അവൻ പിതാവായ ദാവീദിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ വിശ്വസ്തയിൽ ചരിച്ചു എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ അനുസരണ കേടിയ കാട്ടിയ രാജാവിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ പിതാവായ ദാവീദിനെ പോലെ അവൻ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നില്ല എന്നോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യൂതായിലെ രാജാക്കന്മാരെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എപ്പോഴും ദാവീദുമായിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു താരതമ്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് പിതാവായ ദാവീദിൻ്റെ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ ഇടം വലം വ്യതിചലിച്ചില്ല ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഹെസക്കിയ രാജാവുമായി ജോസിയായെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ പണ്ഡിതരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹെസക്കിയായേക്കാളും ഒരു പടി മുകളിൽ ജോസിയായിക്ക് തിരുവചനം സ്ഥാനം നൽകുന്നുണ്ട് കാരണം ഹെസക്കിയ രാജാവ് വിശ്വസ്തനായ രാജാവായിരുന്നുവെങ്കിലും തൻ്റെ അവസാന നാളുകളിൽ പൊങ്ങച്ചം കാരണം സ്വാർത്ഥത കാരണം ബാബിലോണിൽ നിന്നും ആളുകൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവനെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവിടുത്തെ സ്വത്തു വകകൾ മുഴുവൻ യുവതിയായാലെ ജെറുസലേമിലെ സ്വത്തു വകകൾ മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തതും അതിനെ ഏശയ്യ എതിർക്കുന്നതും അത് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹിതകരമല്ലാതായി തീർന്നതുമെല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ അവസാന നാളുകളിൽ പൊങ്ങച്ചം മൂലം നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയപരമായി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ ജോസിയ നടത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഹെസക്കിയ രാജാവിനേക്കാളും ഒരു പടി മുന്നിലാണ് ജോസിയ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും 
ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ബി സിയിലാണ് ജോസിയ യൂതായിൽ അധികാരമേറ്റെടുക്കുന്നത് ഇക്കാലത്ത് അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും മെല്ലെ മെല്ലെ മാറി മറിയുകയാണ് അക്കാലം വരെ അതിശക്തരായിരുന്ന അസീറിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം അതുവരെ ഈ കാലഘട്ടം വരെ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായിരുന്നു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അസീറിയൻ സാമ്രാജ്യം അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു നിനവെ ഈ അസീറിയൻ സാമ്രാജ്യമാണ് വടക്ക് ഭാഗത്തെ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രത്തെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ അസീറിയൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇതാ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഷൂർ ബാനിപ്പാലിന് ശേഷം അഷൂർ ബാനിപാലിൻ്റെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബി സിയിൽ നടക്കുന്ന മരണത്തിന് ശേഷം അസീറിയക്ക് ശക്തനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ ലഭിക്കാതെ പോവുകയും പകരം ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി നടത്തിക്കൊണ്ട് ബാബിലോൺ ഒരു വലിയ സൈനിക ശക്തിയായി മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇക്കാലത്ത് അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബി സി ആകുമ്പോഴേക്കും അസീറിയയുടെ പതനം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കാരണം അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബി സിയിലാണ് അസീറിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ നിനവെ ബാബിലോൺകാരുടെയും മേദ്യക്കാരുടെയും എല്ലാം സഖ്യ ശക്തികൾക്ക് മുൻപിൽ വീഴുന്നത് അടിയറവ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അവശേഷിച്ച ചില പട്ടണങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് അഷൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണം രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അറുന്നൂറ്റി പത്ത് ബി സിയിൽ പരാജയം സമ്മതിക്കുകയാണ് ഒടുവിൽ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശക്തമായ പട്ടണം ഹാരാൻ തുടർന്ന് വീഴുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അറുന്നൂറ്റി പത്ത് ബി സി കാലഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു അതുവരെ ശക്തരായിരുന്ന അസീറിയക്കാർ തകർന്നടിയുകയും പകരം ബാബിലോൺകാർ ഭരണത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ജോസിയയുടെ കാലത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ജോസിയ നടത്താൻ പോകുന്ന വലിയ തലത്തിലുള്ള ദേവാലയ മത പുനരുദ്ധാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ അതിന് പശ്ചാത്തലമായി നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതുവരെ ശക്തരായിരുന്ന അസീരിയക്കാരുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നു പകരം ബാബിലോൺകാർ കടന്നു വരുന്നു തുടർന്നുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അല്പം കൂടി ജോസിയ എന്ന വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി പറയാനുണ്ട് അതിനുശേഷം ജോസിയ നിയമഗ്രന്ഥം കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള ജോസിയയുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് എപ്രകാരമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ദേവാലയവും യഹൂദ മതം തന്നെയും നവീകരിക്കുന്നതും പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതും എന്നെല്ലാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം